నమస్కారం నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ దిస్ ఈజ్ నాయుడు ఫ్రమ్ విజయనగరం సో మరి ఈరోజు ఏం డిస్కస్ చేస్తాం సార్ అంటే మనం ఎస్సీఎఫ్ ఎల్సిఎం సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకుందామండి మరి ప్రతి చాప్టర్లో చెప్పినట్టుగానే ఈ చాప్టర్లో కూడా చెప్దాం ఈ చాప్టర్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాం లేదా ఏ నేర్చుకుంటాం మనం ఈ చాప్టర్ నుంచి అని చెప్పేసి ముందుగానే మనం ఒక సైడ్ ఎడ్డింగ్స్ అన్నీ కూడా అంటే మనం ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం ముందుగా నోట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ మరి ఎస్సీఎఫ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాము ఎస్సీఎఫ్ అంటే ఏంటో చెప్తాము మరి ఎస్సీఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఎస్సీఎఫ్ని ఎలా కనుగొంటాం అని చెప్పేసి మనకి త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా ఈ త్రీ మెథడ్స్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు అండ్ అదేవిధంగా ఎల్సిఎం అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటారు ఈ ఎల్సిఎంని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు అని చెప్పేసి నువ్వు నేర్చుకుంటావు అనమాట సో దీనికి త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట దీనికి కూడా సేమ్ ఎస్సీఎఫ్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఎల్సిఎం కూడా అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం సార్ అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఎస్సీఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఎస్సీఎఫ్ మీద ఎల్సిఎం మీద ఏమైనా వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చినవి కానీ ప్రజెంట్ ఏమైనా టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయి కానీ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అనమాట అదేవిధంగా మరి నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎస్సీఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఎస్సీఎఫ్కి ఎల్సిఎంకి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎస్సీఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఎస్సీఎఫ్కి ఎల్సిఎంకి ఏదైనా సరే సంబంధం ఉందని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మరి నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తాం సార్ అంటే ఎస్సీఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం అనేది ఫ్రాక్షన్స్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్రాక్షన్స్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అనమాట ఇవి ఎస్సీఎఫ్కి ఎల్సిఎంకి సంబంధించినటువంటి సబ్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏమంటున్నా నేను ఫస్ట్ వన్ను ఎస్సీఎఫ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ముందు డిస్కస్ చేస్తాము ఆ తర్వాత ఏంటమ్మా ఎస్సీఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా అంటే ఎస్సీఎఫ్ను కొనుక్కోవడం ఎలా అని చెప్పేసి మనకు త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ మెథడ్స్ నేర్చుకుంటాము అదేవిధంగా ఎల్సిఎం అంటే ఏమిటి అని చెప్పేసి నేర్చుకుంటాము ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకున్నటువంటి మరో త్రీ మెథడ్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము అండ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సీఎఫ్ అదేవిధంగా ఎల్సిఎంకి ఎస్సీఎఫ్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏదైనా ఉందని చెప్పేసి డిస్కస్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఫ్రాక్షన్స్కి ఎస్సీఎఫ్ ఎల్సిఎం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి వీటితో పాటు సబ్ టాపిక్స్గా నేర్చుకోవాల్సినవి ఓకేనా ఈ టాపిక్స్తో పాటు సబ్ టాపిక్స్గా నేర్చుకోవాల్సినవి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అమ్మ మరి మనం ఫస్ట్ నెంబర్ సిస్టంలో నేర్చుకున్నాము అదేవిధంగా ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్లో కూడా నేర్చుకున్నామండి అంటే ఇవి కూడా ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్లో వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఎస్సీఎఫ్ ఎల్సిఎం అనేది కానీ ఇక్కడ మనం వేరేగా ఒక చాప్టర్లో చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఓకేనా మరి డివిజిబిలిటీ రూల్స్తో పాటు ఇంకేం నేర్చుకుంటారు సార్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటారు అనమాట ఓకేనా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటారు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ఇక్కడ మరలా సబ్ టాపిక్స్ లోన ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా ఇవి నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ ఈ ఈ సెవెన్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ముందు ఇదంతా కూడా నోట్ చేసుకోండి నేను ఒక పేరెంట్ అడిగారు సార్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం అవ్వడం లేదని చెప్పేసి స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి యాప్లో అవ్వండి స్క్రీన్ రికార్డు కూడా అవ్వదనమాట ఓకేనా థ్యాంక్ యూ నోట్ చేయాలి త్వరగా ఓకే మరి ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేద్దాం సార్ అంటే మరి ఫస్ట్ ఎస్సీఎఫ్ 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 మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్సీఎఫ్ ఎస్సీఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే highest common factor highest common factor chudandi mari highest lo highest lo h common lo c factor lo f anamata so this is called as a scf and scf also known as gcd scf ne manam gcd ani kuda pilustam gcd ante గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ మనం చదివేటప్పుడే అయిపోతుంది మనకి జిసిడి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏవైనా టూ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్కి మనల్ని ఎస్సీఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే 
వాటి అన్నిటి యొక్క డివైజర్స్ రాస్తావు డివైజర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఒక నెంబర్ని వేరే నెంబర్తో డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేస్తే ఆ డివైజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం సార్ అంటే ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాము అయితే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే టూ ఆర్ మోర్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై అనదర్ నెంబర్ ఒక్కో ఇంకో నెంబర్తో కానీ డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఆ అనదర్ నెంబర్ అవ్వాలి ఏమవ్వాలి అదే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అవ్వాలన్నమాట అలాంటప్పుడు ఆ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏమని పిలుస్తాం సార్ అంటే ఎస్సీఎఫ్ లేదా జీసీడ్ అని పిలుస్తాము రాయండి ఎస్సీఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ నెంబర్స్ ఎస్సీఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ నెంబర్స్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ the greatest common the greatest common divisor the greatest common divisor without leaving without leaving any remainder ఎనీ రిమైండర్ అంటే రిమైండర్ అనేది మనకి ఏమీ కూడా రాదు అనమాట ఓకేనా అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నాం సార్ అంటే ఓకేనా ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజ్ అని ఏమంటున్నాం సార్ అంటే జీసీడి లేదా ఎస్సీఎఫ్ అని పిలుస్తున్నాము ఎస్సీఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ నెంబర్స్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ విచ్ డివైడ్స్ ద ఈచ్ నెంబర్ డివైజర్ విచ్ డివైడ్స్ ద ఈచ్ నెంబర్ ఇలా రాయండి విచ్ డివైడ్స్ ద ఈచ్ నెంబర్ without leaving each number without leaving any reminder rendu leda antakante ekku numbers ki scf ante ardham enti sir ante okay na the scf of two or more numbers is the greatest common divisor or number divisor or number which divides each number without leaving any reminder అంటే ఇటువంటి రిమైండర్ కూడా మిగల్చకుండా అంటే రిమైండర్ అంటే ఏం కావాలి జీరో కావాలి జీరో కానీ వచ్చినట్లయితే ఆ నెంబర్ని మనం జనరల్గా ఫైవ్ తోటి ఫిఫ్టీన్ డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ పోతుంది రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాము ఫిఫ్టీన్కి ఫైవ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఓకేనా ఏమంటున్నాం అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ని కామన్గా ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ కామన్గా ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు వాటిలో పెద్ద ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం జీసీడి లేదా ఎస్సీఎఫ్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాము మరి ఎస్సీఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ఏంటి సార్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ త్రీ మెథడ్స్ అమ్మ మరి ఫస్ట్ది ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ ఫస్ట్ది ఏంటమ్మా ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ మరి సెకండ్ మెథడ్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మరి థర్డ్ మెథడ్ కానీ మనం చూసినట్లయితే లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ ఇలా మనం త్రీ మెథడ్స్ ద్వారా మనం ఎస్సీఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా ఓకేనా లాంగ్ డివిజన్ డిఐవిఐఎస్ఐఓఎన్ డివిజన్ మెథడ్ సో ఎస్సీఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏంటవి ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఎస్సీఎఫ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం సార్ అంటే ఎస్సీఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే అనేటువంటి మెథడ్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఎవరమ్మా ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమని చెప్పినాం మనం ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ అయితే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం సార్ అంటే మనకి టూ ఆర్ మోర్ నెంబర్స్ ఇస్తారు అనమాట అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ముందు రైట్ చేస్తారు స్టెప్ వన్గా స్టెప్ వన్ ఏంటమ్మా write the all factors of write the all factors of every number all factors of every number prathi number ku unnatundi 
ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా రాస్తారనమాట మరి స్టెప్ టూ ఏం చేస్తాం సార్ అంటే టేక్అవుట్ అంటే బయటికి తీస్తాం ఏంటి ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు బయటికి తీస్తారనమాట ఏం చేస్తారమ్మా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ని మీరు బయటికి తీయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో సో ద లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ నోన్ యాజ్ ఐసిఎఫ్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఓకేనా మరి అందులో పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎస్సిఎఫ్ గా పిలుస్తూ ఉంటాము ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాను నేను ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తారు రాసి వాటిలో ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ని పికౌట్ చేస్తారు బయట తెస్తారు స్టెప్ త్రీ ఏం రాసా నేను లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎస్సిఎఫ్ గా చెప్పాను అనమాట నేను ఓకేనా సో ఇది ఎవరిది ఫ్యాక్టర్స్ మెదడు మరి దీనిపైన ఒక సమ్స్ ఆలోచిద్దామా మరి ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనుకోండి ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్కి థర్టీ టూకి మనం ఎస్ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ముందు ఏం చెప్పాను నేను ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలన్నాను దేనికి ట్వంటీ ఫోర్కి థర్టీ టూకి మరి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ టూ ట్వెల్వ్ జా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ మరి ఫైవ్ టేబుల్లో రాదు సిక్స్ టేబుల్లో వస్తుందమ్మా మరి సిక్స్ టేబుల్ ఎక్కడే కదా ఉంది సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ మరి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ థర్టీ టూ రైట్ నౌ వన్ థర్టీ టూ జార్ థర్టీ టూ టూ సిక్స్టీన్ జార్ థర్టీ టూ త్రీ టేబుల్లో రాదు ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ ఫైవ్లో రాదు సిక్స్లో రాదు సెవెన్లో రాదు ఎయిట్లో వస్తుంది ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ మళ్ళీ సిక్స్టీన్లోనే సిక్స్టీన్ టూ జార్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ వన్ జార్ థర్టీ టూ మరి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరెవరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ మరి థర్టీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరమ్మా వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఏం చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాసేసాం మరి సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయమన్నాను కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ పికౌట్ చేయాలి ఈ టూ నెంబర్స్కి కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇదిగోండి వన్ వన్ కామన్ రెండింటిలో టూ టూ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఫోర్ ఫోర్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ నవ్ గోస్ టు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సో వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఎయిట్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్లో పెద్ద ఫ్యాక్టర్ వేస్తారంటే ఎయిట్ అనేది అవుతుందన్నమాట ఓకేనా మరి త్వరగా నోట్ చేస్తే మరొక సమ్స్ ఆలు చేద్దాం ఓకేనా మీరు చాలామంది నోట్స్ రాయడం లేదని చెప్పేసి మనకి పేరెంట్స్ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అందరూ రాసుకోవాలమ్మా ఓకేనా నోట్ చేయాలి ఓకే మరి ఫ్యాక్టర్ మెథడ్లో ఎలా నేర్చుకుంటున్నామండి ముందుగా ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నాము ఆ తర్వాత కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు సపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమన్నాము ఎస్సిఎఫ్ అని పిల్ పిలిచామన్నమాట మరి ఎస్ఎఫ్కి మరొక్క పేరు ఏంటమ్మా జీసీడి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ మరి త్రీ నెంబర్స్ ఇస్తే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో అంటే ఫ్యాక్టర్ మెథడ్లో ఎలా చేద్దామో చూద్దామా ఎగ్జాంపుల్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యా ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ ఫైండ్ ద ఎస్ఎఫ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ మరి ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం మరి ఎయిటీన్ ఏ టేబుల్తో 
అంటే ఏ నెంబర్స్తో కట్ అవుతుంది అంటే ఏ టేబుల్లో ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం వన్ ఎయిటీన్ జారు టూ నైన్ జారు త్రీ సిక్స్ జారు ఫోర్ టేబుల్లో రాదు ఫైవ్ టేబుల్లో రాదు సిక్స్ టేబుల్లో వస్తుంది సిక్స్ త్రీ జారు నైన్ టూ జారు ఎయిటీన్ వన్ జారు క్లియర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సమ్లో రాసాం వన్ ట్వంటీ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ట్వెల్వ్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్లో రాదు సిక్స్ టేబుల్ వస్తుంది సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ మరి థర్టీ చెక్ చేద్దామా థర్టీ వన్ థర్టీ జార్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ జార్ థర్టీ త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ ఫోర్ టేబుల్లో రాదు కానీ ఫైవ్ టేబుల్లో వస్తుందమ్మా ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ సిక్స్ టేబుల్లో వస్తుంది కానీ ఇంకో సిక్స్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ టెన్ త్రీ జార్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ థర్టీ వన్ జార్ థర్టీ ఓకే మరి ఎయిటీన్ ఫ్యాక్టర్సు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ థర్టీ ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమన్నా నేను ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ పిక్ అవుట్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో బయట తెద్దాం నెక్స్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ దేర్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ వన్ ఈజ్ కామన్ వై బికాస్ వన్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాము టూ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ టూ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ త్రీ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ త్రీ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ సిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఈజ్ దేర్ సిక్స్ ఈజ్ కామన్ సిక్స్ ఈజ్ కామన్ దేర్ ఈజ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అబౌవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ కంటే మరి పెద్ద లేవు కదా మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరు వచ్చారు వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఓన్లీ సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో హైయెస్ట్ ఎవరు కామన్ ఫ్యాక్టర్లో పెద్దది ఎవరు సిక్స్ సో ఐసిఎఫ్ ఈజ్ సిక్స్ అనమాట అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా these are the common factors method this is the common factors method now goes to uh, i will give the some uh, examples for you and in some examples ani ikkada isthanu i mean exercise laage isthanu anamata meeru inda solve cheyandi meeru video ni pass cheskoni aa video lo unna tante sums ni meeru solve cheyali anamata by using factors method okay na ye method ni use cheskuntu factors method ni use cheskuntu 16 ట్వంటీ ఫోర్ కి ఎస్ఎఫ్ ఏమవుతుంది అదే విధంగా ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ కి ఎస్ఎఫ్ ఏమవుతుంది త్రీ నెంబర్స్ దొటిద్దామా సిక్స్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్ కి ఎస్ఎఫ్ ఏమవుతుంది సార్ అదే విధంగా మరొక సమ్ కూడా ఇస్తానమ్మా ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ కి ఎస్ఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది ఏ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నా నేను ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నా ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఓకే మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో సెకండ్ మెథడ్ నేర్చుకుందాం